。はい、皆さん、お疲れ様です。SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録の方、ぜひ、よろしくお願いします。それでは、始めましょう。はい、それでは、始めていきましょう。はい、発表出ましたね。はい。まあ、前々から言ってた通り、TV プロモーションの発表が、まあ、13時にから行われました。まあ、そして自分ちょっと仕事中でねまあちょっとトイレでちょっと聞いてたんですけどあんまり聞こえなかったんですよはいこれちょっとねそれであんまあ、そのライブではあんまりね見れなかったんですよねはいそしてついにね発表出ましたもうこれね大体の方はもう知ってるかと思うんですよもうこれ昼ぐらいの発表だったんで、まあ、そこで改めてこちらの方でも発表させていただきますえー、こちらね2023年10月12日木曜日超平日ですよはいこちら、えー、TV プロモーションの興行ですねこちらが、まあ、カシメロの相手が誰なのかということで自分の方でも動画を何個か出しましたねライブでも行いましたいやそしてついに発表されましたまあこれは順当というかもうネリーはないかなとはね今回はないかなっていう思ってたんですよねやはりね予想通りカシメロの相手は、小国幸則選手。はい。35歳、角指宝石事務所。小国幸則選手で決まりました。いや、決まりましたか。これなんかね、これちょっとね、小国ってなった瞬間、結構ね、コメント欄がね、あの、荒れてたんですよ。え、小国かーって。ちょっと残念なような感じで。やはりみんなネリーを求めてたんですよね。そこで、ちょっと小国かーっていう声が結構上がってたんですがね。小国選手は元世界チャンピオンで小国選手はブランクがあるんですが元ね世界チャンピオンこれは確か2016年にジョナタン・グスマンに、まあ、勝って、まあ、そして世界チャンピオンになり、えー、その後岩佐選手に負けてしまったんですよねそこで世界チャンピオンを奪われますそしてその後はあれがユニアン選手に勝利してその次は2019年に、まあ、これ、タイ人ですかね、スクプラサードに勝利して、そして一番直近が2022年5月20日に、栗原啓太選手と戦っており、まあ、引き分けですね、そっから試合はしてなかったんですよ、俺、もう 2, 2年、3年空いたのかなと思ったら、そこまで空いてないですね、まあ、いや、1年ちょっとですね、空いた期間は、だから、まだそこまでのブランクじゃないですよね。小国選手は現在あるか21勝2敗2分け21勝のうち 8K を、まあ、技巧派ですよね小国選手はそしてこれカシメロと小国選手が戦った場合どうなるかというので、まあ、大体大方の予想でもカシメロってなると思うんですけど小国選手これあんまりリースだからブランクがそんなにないんですねまだ35歳まだまだ戦えますね小国選手っていうのはディフェンスマスターっていうイメージがありますね21勝のうちだから 8KO だから技巧派なんですよねだから食らわないでポイントで勝つタイプですねそしてカシメロとはどう戦うかの質問で、まあ、もうね判定で判定を狙いますともね公言しましたねいやさすがですねこの辺はこれカシメロとしてはその先には井上尚弥選手がいるんですよねだからそこをねもっと強く強調してほしかったんですけどちょっとこの辺遠慮してましたよねいやここはねもう,もうね大口叩いていいと思うんですよまあ、とにかく小国選手とカシメロが決まりましたまあこれ決まったんでこれはこれで楽しみましょういや果たしてねこれどうなるかあの先日ね自分の方のライブで、まあ、小国幸則選手とも対戦経験のある、えー、元スーパーパンダブ級日本チャンピオンのセリエさんセリエ正明さんとあのコラボライブやったんですよねこれ23日前なんでちょっとすぐ見つかると思うんですけどそちら見てほしいんですけどだからセリエさんによるとこれカシメロ相手なら小国さんが、うん、勝つかもしれないと言ってるんですよねまあそれっていうのはなんとなく、まあ、言ってることは分かりますよね、まあ、カシメロっていうのは結構まっすぐに突っ込んできますよね思いっきりだから小国選手がそれをさばく感じですよねまあなんとなく分かりますよやっぱりねパワー対テクニックってなるとまあ、メイウェザーじゃないですけどテクニックが勝つ方が多いんじゃないかそういう印象があるんですよね自分にもだから小国選手これ今ねどれぐらいの力を持ってるかわからないんですけど小国選手にも部がありますねいやカシメロは現在は
どういうトレーニングをしているか、はい、こ,ういうこういう質問もあったんですけどこれに関してカシメロは現在地元のオルモックこれ自宅の場所ですねオルモックっていうのはどうやらカシメロは自宅にジムを作ったらしいですねそこで練習をしているとのことですただね本当に実践練習とかの場合はセブ島のおそらくオメガジムなんですよね多分そこに行くと思うんですよ、まあ、自分もね過去に実はねちょっとカシメロ陣営と同行したことがありまして、まあ、その話はいずれするんですけど、まあ、あれは10年ぐらい前ですかねカシメロがまたフライ級の時ですねあれはね確か西武のウォーターフロントホテルで試合だった時なんですよ自分もねそ,そしてリングサイドでまあ、カシメロ陣営と応援したというねそういう、まあ、軽い武勇伝があるんですよね、はい、そしてこれちょっと驚いたことがあってこのカシメロと小国選手、はい、10月12日これ会場はどこかというとなんとですよちょっと大きい箱とは聞いてたんですけどなんとです有明アリーナでしたいやー有明アリーナいや有明アリーナ、えー、確かね有明アリーナ収容が確か1万5 6千人なんですよいやこれはちょっと埋められないんじゃないかなとは思うんですけどただね、これ超平日にこれ有明アリーナ空いてるというか相当安く借り,借りれたと思うんですけど有明アリーナってあんまり人気ないんですよ、これ場所が悪いんですよねあのお台場の方の,あの有明う埋め立て地の、まあ、駅からもちょっと微妙に10分ぐらい歩くんですよねそしてやはりね埋め立て地なんであんまりお店とかもない場所なんで。あんんままり好まれなない場所なんですよ例えば新横浜の横浜アリーナなんかはもう本当新横浜って言ったら新幹線が止まる駅ですよねもうそっからもうすぐもう3分から5分ぐらいで着いちゃう場所なんでやはりね横浜アリーナよりはね断然ね人気がないですね有明アリーナはもうこれは全て場所の問題ですよねうんそしてこの有明アリーナ10月12日木曜日、はい、この日は、まあ、もう座席の料金とか出てますね、一番高いのは RS 席で5万、S 指定席で3万円、A 指定席で1万円、B 指定席で6000円、一番安い席6000円なんだよ、これは安いですね、はい、そしてこの日のアンダーカードですね、これちょっと行っていきましょうか、アンダーカードが、これまず OPBF、東洋太平洋バンタム級タイトルマッチですよ、12回戦。えー、栗原啓太選手バスフローイランサルダルいやこれフローイランって誰だと思う人多分多いと思うんですけどフローイランサルダルっていうのは、まあ、先日ねあれ1か月前ぐらい2か月ぐらい前ですかあんまり間空いてないですねこれねルイス・ネリとメキシコで戦った選手なんですよ、まあ、ルイス・ネリには何もできなく負けてますね、えー、フローイランサルダルが現在 OPBF バンタム級10位かフィリピンの選手ですねこちらこれはね、栗原啓太選手は圧倒的に勝ってほしいところですね。栗原啓太選手は現在 WBC バンダム級4位ですよ。IBF でも7位。これ勝ったらもう順位上,げ上がりますよね。だからもう本当にもう世界タイトル目前まで行くということですね、バンダム級で。はい、そして次決まってんの、えー、バンダム級8回戦。ああ、これがあれか。WBO バンタム級10位のサウル・サンチェスですアメリカの選手で26歳それに対して相手が WBO アジアパシフィックバンタム級14位のフィリピンの RV ・デニエガ選手ですこれはねサウル・サンチェス選手、まあ、世界ランカー世界ランキング10位なんでこのサンチェス選手というのは確かあのツイッターで対戦相手を募集してたんですが見つからなかったようですねこのサウル・サンチェス選手が19勝2敗か 12KO パンチ力があるようですねこ,れこちらはあの TV プロモーションの契約した選手ですよね、まあ、この RV ・デニエガ選手はおそらくかませんじゃないかなとは思いますあただ、この RV ・デニエガ選手ねフィリピンで今、9 0 0 9勝6 k を全勝ですねなのでここどうなるかですよねはいそして次、フライ級8回戦 WBO ライトフライ級14位のピンス・パラス選手。フィリピンの選手ですねそれに対して日本人の OPBF ライトフライ級13位の石澤海選手が激突しますねビンス・パラス VS 石澤海石澤海選手って言ったらあれなんですよ自分ね石澤海選手がアマチュアの時ね実は面識あるんですよねもしかしたら俺のこと覚えてるのかなちょっとねちょっと今度 DM でも入れてみましょうか石澤海選手に伊沢海選手いつの間にかここまで来てるんですよね伊沢海選手確かあれ去年
でしたかねあれミニマム級で世界タイトルマッチ戦ったんですよねあれ谷口選手と戦って負けてるんですよ確かあの時石澤海選手が軽量オーバーか軽量オーバー失格になってるんですよ石澤海選手はそこから2階級上げてだから今回試合やるんですよねいやーこれがどうなるかフライ級8回戦ですミニマム級で戦ってた石澤海選手がフライ級ではい僕も期待したいと思いますはい次、はい、フェザー級8回戦おおこれは OPBF フェザー級9位のジョー・サンティシマ選手ですねああこれおなじみですねジョー・サンティシマは前回は確かあの堤隼人選手に負けてますねそれに対して日本人の、えー、OPBF フェザー級13位の帝拳ジムの藤田健二選手が挑む形となっておりますいやここはねじゃあジョー・サンティシマなんか今はねもう日本人のトなんか通過点になってきてる感がありますよねここしっかり倒してほしいところですねそして最後、はい、WBO アジアパシフィックスーパーウェルタ級タイトルマッチ12回戦でこれチャンピオンの井上武史選手ですね井上武史選手そこに挑むのがタイのサエガナンシッサイトーンですねこれはもうかませにですね完全にかませにです井上選手は、まあ、前回ねちょっとあんまりいい試合ができてないんで今回きっちり倒したいところですねこのタイ人はねあの1 5 8センチしかないんですよえこれマジですかえスーパーベルタ系で1 5 8センチですよこのタイ人えどういうこといや謎ですねこれちょっと<笑>えスーパーベルタ系で1 5 8センチちょっと気になりますねこれいやこれはね圧勝ですね井上選手はいここはねまあとりあえず調整試合といったところでしょうか井上選手はまあここから井上選手はまた世界戦線にねどんどん進んでほしいと思いますはい、この日は全部で6試合ですね、6試合でもう4回戦がないんで、全部もう8回戦以上ですね、あまあ、これはね、見応えあると思いますよ、まあ、自分としてはまあ栗原啓太選手の戦いにも期待したいと思います、まあ、なんか日本対フィリピンという感じですよね、この日は。はい、こういったところですね、まあ、とにかくジョ,ンジョン・リエル・カシメロと小国選手が決まったということで、おそらくね、おそらくですよ。これ終わって次の TV プロモーションカシメロは確か TV プロモーションの3試合契約でこれが2試合目なんですよ、えー、そして次さすがにネリなんじゃないですかねと自分は思いますいやーこれねまあねいろいろありますが、まあ、決まったら決まったでねこれ絶対見ますね10月12日木曜日有明アリーナ、まあ、これ自分はちょっとね有明アリーナは行きません横浜アリーナとかなら行ったんですけどそれがね TV プロモーションさんの方で自分をねゲストとして呼んでいただけるなら自分は喜んでいきますよ TV プロモーションさんぜひね自分を呼んでください自分盛り上げますよもう試合前とかも、まあ、自分拡散力はねそれなり、まあ、それなりですけどあると思いますはいこういったところですねそれではねこれまだねもしかしたら追加カードとか出るのかなちょっと分かりませんが、まあ、中心になる試合も出てくるかもしれませんねまだ時間があるんでこのね、10月12日、この週はね、た確かこの2日後か3日後ぐらいにライフタイムボクシングで堤隼人選手の試合もあるんですよね。なんかこのボクシング週間ですね、この日。はい。非常に楽しみです。はい。それでは本日はここまでとなります。本日はね、速報という感じでした。はい。それでは皆さん、チャンネル登録、あと Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。